ano bang pap smear kailangan yes. at anong edad kailangan Opo. umpisahan? Ang pap smear is importante sa kababaihan uh, as soon as uh, merong sexual contact uh, sa abroad even at 18 eh. But dito sa Pilipinas, pa check up lang sa OB. Pero pagdating ng uh, pap smear, it is our screening tool to check for cervical cancer. And dapat natin pagawa ito every year. Pag-iisa lang ang naging partner mo, kung for three consecutive years, eh, normal ang pap smear mo lagi. Even every three years, pwede naman. Pero uh, minsan, may mga sinasabi lang pasyente, minsan kung baka masakit yung pap smear mm-hmm. uh, na ginagawa, kaya tuloy ayaw pa check up, mm-hmm. wag nyo pong gagawin yun na hindi kayo magpapacheck up, maghanap na lang po kayo ng, ng gagawa na hindi ganun kasakitan. Uh, minsan kasi may naging pasyente ako, na trauma sa pap smear ng doktor, 10 years hindi nagpa-check up. Mm-hmm. By the time na ako ang napuntahan, oo nga, hindi na siya na-trauma tayo sa pap smear ko, Pero may nakita akong cervical cancer. So, Oo. nakakasaklap talaga. So, ano ang cost ng cervical cancer at uh, ano ba mga hmm. gamutan dito? Hmm. Anong cost? Ang cost ng cervical cancer, yung tinatawag natin na human papilloma virus. Okay. May certain types ng human papilloma virus na pwedeng mag-cost ng cancer. Uh, for the last 10 years, may dalawa tayong klaseng uh, cervical vaccine na lumabas sa market. Mm. So far, pag ikaw ay eh, nakakuha ng cervical vaccine na ito, tatlong doses po siya eh, doktora. Okay. Uh, pag nakuha mo yon, basically covered ka na for the next 10 years. So far, sinasabi sa amin, wala pa daw booster doses na kailangan. So mm. kung tayo ay eh, nakakuha ng vaccine uh, ngayon, alam mo, na-covered ka for the next 10 years. So sobrang common siya, dok. Um... Yung the three vaccines ano, for adults, ngayon, uh, pwede na natin siya ibigay as early as 9 to 13 years old, uh, dalawang doses lang, six months apart. So anong, it should cover them yes, for life. Anong age ang binibigay itong cervical vaccine? At any age po. Usually from, from young, 9 to 13 as much as 45. Age. But above 45 years old, if feeling ni pasyente eh gusto niya ng vaccine, kahit papano meron pa rin naman pong epekto. Makakatulong pa rin. Pero ang binibigay nila as until 45, kasi would you believe po, ang cervical cancer, kung nakuha nyo, na swerte kayo na ang nakuha yung HPV virus ay eh, yun pala ang magiging cervical cancer. Alam nyo kung kailan siya lalabas? 10 to 15 years from the time you get the HPV virus. Ang lagi ko sinasabi sa pasyente, hindi nyo kilala ang partner ninyo. Ang HPV virus ay eh, hindi naman nakatatak sa forehead. So hindi nyo alam kung sino yung makakahawa sa inyo. So mabuti pa rin po na may vaccination. Pero, and pap smear. Pero kung ang partner nila ay isa lang, at uh, pareho silang uh, faithful, Mm-mm. hindi naman siya, maliit ang chance magkaroon ng cervical cancer. Maliit naman po. Maliit naman. Okay. Pero still, it's good pa rin to take the vaccine. Kasi what if you don't know what will happen in the future? And I did have a uh, senior consultant na meron siya madre. But very, very uncommon, very rare yung nakuha ng cervical cancer, but she had cervical cancer. No partner at all, madre. Okay, but still, sa urinary tract infection, it okay. is quite common among females kumpara sa mga lalaki because of the shorter urethra ng babae. Even, hmm. doktora, sa simple washing, uh, dapat ang pagwash wash eh, too big. Uh, wala naman tayong kinagigiliwan na feminine wash, pero kung yun naman ang favorite nyo, pwede naman. Pero dapat, few drops lang, mixed with water, and that's what how you wash. Pero pag nagwiwi, kahit tubig lang, basta lang matanggal yung amoy, or yung amoy ng wiwi, and yung urea um, uh, na contained dun sa wiwi, and also dun sa pawis natin. Um, ang pagwash wash eh, dapat nasa harapan, at hindi nasa likuran ang daanan ng, pag, ng tubig. Ang nangyayari kasi, Pag ang tubig ay dumadaan sa likuran, sa may puwetan, dumadaan ng tubig, mm-hmm. maiisip nyo na lang yung particles ng dumi mm-hmm. ay pumupunta sa may pipi uh, area. Mm-hmm. So, nangyayari eh, tumataas tuloy yung risk natin for UTI. So, pag ganon, kung may nararamdaman, sumasakit ng pagwiwi, mahapde or may dugo ang wiwi, or even yung sakit sa likuran, pwedeng kidney na yan, or minsan sa posunan, uh, anytime you have to see your uh, OBGYN para matingnan at baka UTI na yan. Huwag na ninyong hintayin na maglagnat. Uh, definitely, ang importante dyan, pag-increase ng pag-inom ng tubig, buko juice, uh, any kind of fluid. Minsan kasi narinig ko mga babae ngayon, 
na ang inom lang nila uh, three to six glasses lang okay. enough na daw yun sa kanila when actually kulang especially tropical country tayo dapat at least 10 to 12 glasses per day particularly yeah, common exactly. uh, pag sinabi niyong premenstrual syndrome it would include dysmenorrhea definitely pinaka number one yan iba naman sobrang emotional uh, stress. may mga depression emotional stress headaches migraine minsan kasama siya sa uh, premenstrual syndrome, would you believe marami din, bigla na lang grabe yung cravings kumain before magmenses. Pero pagdating ng mens, yung pag sinasabing dysmenorrhea, hindi lang um, masakit ang puson ng day one. Eh. Minsan pag sinabi mo day one na dysmenorrhea, accepted pa namin siya as normal. Mm-hmm. Pero ngayon, yung iba nagdi-dysmenorrhea two or three days or even a week before uh, magkaroon ng mens, sumasakit na yung puson. Mm-hmm. Ano ang cause ng itong dysmenorrhea, masakit ang puson? Ano ba nangyayari sa matres? Um, pain, doctor minsan kasi part and parcel din ng hormonal imbalance. Okay. Or minsan ang napapansin ko, maling pagkain. Minsan diet na mataas ng salt and sugar, okay. ang tendency madaling magiging bloated ang pasyente kasi mag- malakas ang absorption ng tubig sa katawan, nabobloated siya. So by the time na magmement siya, sobrang, um, uh, sobrang mm-hmm. nagpipain na. So by the time magmement siya or malapit na magmens, biglang sobrang So pag malapit na Dr. Kate magmemens ng isang babae, lumalaki yung matres. Pwede po. Kaya sumasakit. Pwede. Anong mga treatment so natin? Soft. Meron ba tayong parang mm-hmm. home remedy for this? A home remedy? Usually po, ang sinasabi ko sa pasyente, increasing lots of fluids para okay. na-release po yung toxin or yung mga increase ng salt and mm-hmm. uh, sugar intake sa body. Definitely, diet and exercise. Minsan, Doc, would you believe, napapansin ko, mga kabataan natin, because sa sobrang uso na naka-iPad, naka-telepono, mm-hmm. Uh, nakahiga na lang kesa maglaro sa labas kesa uh, mag-exercise o magtakbuhan sa labas ngayon ang nangyayari dahil very sedentary na yung lifestyle mm-hmm. eh syempre other than sedentary habang nanonood ka ng TV mm-hmm. o ng iPad Kamakain o yung mauso ka. ngayon sige kain ka ng potato chips or whatever okay. so lahat yun puro salt and sugar or even mga uh-huh. donuts siguro sa tabi nila easy intake lang ng ganyan mm-hmm. kesa kung magtrabaho even trabahong bahay mm-hmm. ang tendency tuloy Nakukuha niyo ako, Doc. So, yes, by the time yun. na um, magkakaroon na ng mens dahil dun sa sobrang cravings mm-hmm. na tinatawag natin, mm-hmm. sige, sakit okay. naman ang dysmenorrhea pagdating oh. ng... Ano, Paano makakatulong ang exercise sa pagtanggal nitong pain? Exercise, Doc, for, mm-hmm. but, for better blood flow. Ah, better okay. blood fro- flow from hand to foot, particularly sa pelvic so, area. Polycystic ovarian syndrome yes. is a group of uh, signs. Eh. Mm-hmm. It would include... Um, irregularity in the menses. Sometimes nga nawawala pa yung menses for six months or even a year. Mm-hmm. And then, um, minsan, uh, because sa sobrang hormonal imbalance ng polycystic, mm-hmm. when you say polycystic pala, yung ovaries in itself, maraming uh, cysts or follicles uh, in the periphery of the ovary. Mm-hmm. When I say periphery, sa uh, nasa outside uh-huh. ng ovary. So it's like, ang alam natin sa babae, we're supposed to ovulate or nangingitlog tayo uh, uh, once okay. a month. Uh, pag hindi ito nangyari, ang, nangyaya, ang problema is hindi ka dadatnan or pag dinatnan ka, hindi tama sa buwan. Delayed. So, uh, delayed, delayed ka. Hindi ka once a month. Minsan biglang two months or next time pag tinignan mo pa, magiging three okay. months or six months long. Tapos other than that, pag sinabi mong syndrome, may iba pang happening. Minsan, Dok, makikita namin, acne, pimples, Pimple. hindi lang sa mukha, hanggang katawan, hanggang likod, hanggang okay. lieg, hanggang chest. So, other than that, iba pa. May tinatawag kami na nag increase yung androgen hormone, which in fact will show dun sa mga paglabas ng mga pimples. Kaya minsan, yung mga derma, pag hindi mm. nila matreat ang mga pasyente nila, pinapapunta sa OB kasi nga mukhang may hormonal imbalance. Pan- Another one yes. that I should add pala, Dok, Hirsutism. The okay. growth of excess uh, hair, hair uh, in the face. And also, minsan sabi nila, Doktora, bakit panay-panay na ako? Sobrang madalas ko na magpawax. Or minsan, okay. minsan tatoy mo namin, ang linis-linis niya. Hmm. Sa sabi ko, wala ka ba napapansin na hirsutism? Yung pagkapal nga ng hair. Kasi daw, papawax siya. O, hindi ba mas madalas ka nagpapawax? Minsan kasi very hmm. uso na ngayon ang waxing. So, Dr. K, paano natin malalaman na merong itong polycystic ovarian syndrome and mm-hmm. uh, anong gamutan dito? 
Uh, with regard to po the PCOS kasi, because it's a syndrome, marami kayong titingnan and most likely baka ipatest din ng blood to check yung ibang hormones. Uh, but kung kunyari, kung simple lang nagagawin, uh-huh. ultrasound. ultrasound, doon kita mo na talaga yung mga, ano, pag greater than 12 uh, immature follicles ang nakita, polycystic na yan. Anong gamutan? Ang gamutan usually, ang tanong namin do, kunyari, let's say management, mm-hmm. ang tanungan namin, gusto ba magbuntis o hindi? Mm-hmm. Usually, pag hindi, mga teenager or early 20s, wala pang balak, then we usually give the pill, the contraceptive pill. Iba minsan ang thinking ng tao pag nabigyan ng pill, ay, may nangyayari sa kanila or whatever. Or minsan kailangan namin kausapin talaga yung parents na ito yung best way and least cost. Kaya kami nagbibigyan ng contraceptive pill. Kasi nga, as I said kanina, nare-regulate yung hormonal content kasi mabababa lang yung hormonal content ng pill compared sa normal na katawan. Pag gusto naman ni pasyente na magbuntis, Buntis. nagbibigay kami doc ng ovulatory medicine. Tapos sina uh, clomiphene citrate. Um, and then there's another medicine but most often than not, mga infertility doctor may mga bagong binibigay bago ngayon. And then we give na uh, progesterone para maayos niya yung menses niya na alam mo, pag nangitlog, bandang middle of the cycle, magpapa-ultrasound kami. Uy, nangingitlog. Tapos sasabihin tuloy namin ng mga pasyente kung pwede na silang mag-contact or hindi pa. Kung positive ang pregnancy test, minsan nga, three months bago maggusto magbuntis, ang gusto na gusto namin binibigay is folic acid. 5 mg capsule once a day. Uh, ang alam natin sa folic acid, ang gusto natin dyan is maganda yung cells ni baby habang lumalaki. Uh, better and healthier yung baby. And during the first three months na pagbubuntis, uh, yun yung pinaka gusto natin na maabsorb ng maayos ang folic acid. Kasi if you remember, yung mga cleft lip, cleft palate, very common, uh, ang alam ng natin is uh, ang health natin or ang food is kulang ng folic acid. So kung marami kang nakikita mga bingot yes. na tawa, tinatawag natin, it's dahil dun sa mababang folic acid sa dieta. How about mm-hmm. multivitamins or iron? Hindi pa. Uh, ang iron do, binibigay namin uh, pag 3 months na end up. Multivitamins as early then Minsan 7 weeks up. Mm-hmm. How about yung mga vaccines? Ano yung mga essential vaccines ng buntis? Vaccines, tetanus toxoid, uh, binibigay. Uh, ako binibigay ko siya 5 months. Uh, tatlo yun. Uh, two vaccines, uh, two tetanus toxoid, five months and six months. Uh, and then a booster dose is taken, uh, is given on the six month from the first dose. Uh, flu vaccine, minsan minimigay namin on the third month, pero depende kung ano ang nangyari sa pasyente. Kung kunyari, four months pa lang na nadapa o nasugatan o nakagat ng aso, most likely yung tetanus toxoid magiging mas maaga ibibigay other than rabies shot. Ano ang basic uh, are, Ano ang basic checkup sa mga buntis? Meron bang uh, blood sugar, blood pressure, uh, urinalysis? Ano yung basic and at what month? Uh, on the first month, uh, ang ang basic is uh, I don't usually do much yet on the first month. Pag first three months, pag nakita ko na may heartbeat yung baby at mukhang maganda ang uh, kain at na ng pregnancy, nagpapagawa na ako ng CBC urinalysis. Uh, HEPA B check. Uh, ngayon, ang allowed, ang sinasabihan kami ng POGS is to do HIV testing also. Yung sugar uh, and also syphilis check. Yung sugar test, um, pag may diabetes sa pamilya, we do it as early as the first trimester. Okay. Oo, yung tinatawag namin nag uh, oral glucose tolerance test. Tatlong kuhaan ng dugo yun, tapos may fasting pa. Ayaw ko gawin yon in the first trimester, lalo na kung sobrang nagsususuka yung nanay tuso ka rin niya yung gamot eh, yung ipapainom bago dun sa test. Usually, ginagawa namin siya between 6 uh, to 7 months kung time na hindi natasusukay yung pasyente.